welcome back to another vlog. So, for today's vlog, hindi siya yung typical na cheat day vlog. Eh, actually, sobrang, ano lang siya, sobrang random. Kasi, nakapantulog na ako, tapos naisipan ko pang mag-record. Kasi, tomorrow kasi, actually, nakasked ako for LASIK surgery. So, parang gusto ko lang din i-record to, to share my journey um, sa inyo kung ano yung procedure pag um, gagawin yung LASIK surgery para daw bumalik yung 2020 vision ko. Recent pa nga daw, nagiging 2010, pero depende pa rin natin sa result ng um, magiging surgery ko. So, um, actually, I want to take also this opportunity dahil to thank my cousin kasi siya yung nag-sponsor sa akin dito. Kasi dahil kung ako lang din, ay hindi ko ma... Magkitisa lang ako sa glasses kasi syempre alam naman natin na medyo pricey siya. I ay mean, talagang pricey. So, hindi pa kaya ng budget ko. And, yun, super thankful lang ako kasi inisponsoran ako kasi naawa na daw siya sa sobrang laban ng mata ko. So, ayun, super thank you. So, ayun nga, tomorrow, meron ako, nakasked ako for LASIK surgery. So, before i, -i gawin yung, uh, yung surgery, before siya gawin, so, meron daw tinatawag na screening test pa. Kung titignan pa kung talagang eligible ako or kung candidate ako for the LASIK. So, tomorrow, tignan natin kung um, ano yung magiging process. Kasi madami pa daw yun, hindi ka kagad pagdating mo dun isasalang ka. So, meron pa siyang isi-check pa kung candidate ka for LASIK. So, ayun guys. Um, um, ayun. Ayun. Uh, sumahan nyo ako sa journey na to. So, actually, na-excite ako na kinakabahan kasi sabi naman daw, so, nanood ako ng vlog before ako, before ako mag-design na, sige, gagawin ko to. Kasi, una natatakot ako, kinakabahan ako kasi hindi ko naman alam kung um, paano gagawin. Pero, nung nanood ako ng vlog, sabi naman nila, hindi masakit and nagtit, um, 5 to 10 minutes song daw, tapos na yung surgery. So, ayun, tignan natin kung ano yung magiging kalalabasan and nakaka-excited kasi soon at least mawala na yung glasses ko so nahirap din talaga rin yung glasses and masyado kailangan ng alagaan talaga yung mata once na nakapag once na bumalik so ayun nakaka-excite and ano yung sinabi pero actually hindi ko alam na sasabihin ko at saka hindi ko rin alam kung tomorrow ba is madidetailed ko siya pero papakita ko sa inyo um I try my best para mapakita sa inyo kung ano yung talagang um, step-by-step -step procedure sa pag uh, paggawa ng LASIK surgery. So, ayun. See you all guys tomorrow and good night. <laughs> and a half hours later. So, ayun. Good morning guys. Today is the day na gagawin na yung surgery, yung LASIK surgery. So, ngayon nag-prepare na ako ang nag na ako and then hindi na rin ako naglagay ng kahit ano sa mukha kasi eventually tatanggalan din naman ito. Tapos, ayun. So, um, I'll see you when I get there.
a few moments later. So, yan. I'm already done with the surgery. So, eto. Etong, um, binigyan nila ako ng um, protective gear. So, every time na matutulog ka ako or kaya maliligo, um, kailangan ko siya isuot kasi parang pinaka-importante ngayon na after na surgery is bag wag iwasan marab yung eye ko. And, actually, uh, kakauwi ko lang din kasi medyo nakatulog, nakatulog kasi ako after na surgery kasi talaga aantokin ka pala talaga, pero normal lang daw yun. And actually, yung vision ko ngayon, medyo hazy pa. So, parang parang may mga cloud-cloud. Pero may... You know na siya. Actually, nakakatawa kasi kahit yung sobra, kahit sa malayo, and yung sobrang liit na letters, nakikita ko na talaga siya. So, at least ngayon, I can see the world. <laughs> so, ayan. So, sobrang thankful din ako sa Boro Medical Clinic kasi sobrang accommodating nila. And they really took it. Took good care of me, especially kay Dr. Gabriel Heredia. Siya kasi gumawa sa akin sa surgery ko. So, sobrang thankful ako. And, uh, yung surgery naging maayos. And, thank you rin kay Ate April dahil siya yung nag-assist sa akin throughout the procedure. And, sa mga ibang staff ng Boro Medical, sobrang accommodating nila. And, um, sobrang uh, accommodating and talagang um, ginayad nila ako for, sa every procedure na gagawin sa akin. So, ayun. Binigyan nila ako ng, eto, yung may need ko na parang aftercare na treatment na pack. So, eto yung mga um, kailangan ko i-drop sa eye ko every 2 hours for 24 hours. And then, after 24 hours, every 4 hours ko na siya i um, i ipapatak sa mata ko. And then, um, ano pa ba? So, Ang bawal lang naman dito after mo is um, after kasi nito need mo muna talaga mag rest. So, pag may work ka um, advice ko sa inyo kahit isang araw mag leave kayo. And um, ano pa ba? Sabi daw eh 
wag mo nang basahin yung mata. Actually, sabi naman daw nila within 24 hours, pwede mo nang basahin yung mata mo. Pero, for safety purposes, eh, siguro mga 2 to 3 days na lang para to make sure. And, ano pa, uh, yun, wag ka na i-rub yung eyes kasi hindi pa siya fully healed. So, uh, sa Friday, babalik ako for follow check up and ayun, so super happy ako kasi talagang lumino na talaga yung mata ko and um, ngayon hindi ko na kailangan ng glasses and hindi na ako makasira lagi ng glasses ko, lagi ako nagpapalit kasi so ayun, sobrang happy ako and thank you talaga ati Sue to, um, for sponsoring my surgery, thank you, thank you to, thank you, thank you so much ayun, so um, thank you kasi sobrang sobrang worth it naman tong birthday gift sa akin. So, so sa mga balak na mag um, palisic surgery, promise wala kayong ma mararamdaman. Sobrang painless niya talaga. As in, parang nakadilat ka lang talaga. Tapos, wala. Wala ka talaga naramdaman. So, don't worry. Wala kayong maramdaman. And, super safe siya. Kaya, ayun. Um, sana makatulong. And, I hope you enjoy the video. And, please don't forget to click the like and subscribe button. And, click the notification bell para sa mga future videos ko ma-notify kayo. So, thank you guys so much. And, thanks for watching. Bye!